हेलो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है इससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं 12.3 इसमें हमें क्या करना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें एक सेल होगी एक एमिटर होगा एक नाइक्रोम वायर होगा जिसकी लेंथ एल होगी इसको हमने यहाँ पर वन से दिखाया गया है ये हमने यहाँ से यहाँ तक का एक नाइक्रोम वायर लिया है जिसको वन से डिनोट किया और एक प्लग की ली जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है फिर हमें क्या करना है की को प्लग कर देना है यानी की को क्लोज कर देना है और जब की को क्लोज करेंगे तो एमीटर में जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेना है अब हमें अगला स्टेप क्या करना है जो हमने यहां से यहां तक का जो ये नाइक्रोम वायर लिया था इसको यहां से निकाल देना है और इसकी जगह पर एक और नाइक्रोम का वायर लेना है एक नाइक्रोम का वायर लेना है जिसकी थिकनेस तो सेम होगी लेकिन उसकी लेंथ दुगनी होगी यानी हमने ये नाइक्रोम का वायर लिया था इसकी थिकनेस जितनी थी इतनी ही थिकनेस का एक दूसरा वायर लेना है लेकिन इससे लेंथ में दुगना लेना है अगर ये हमने यहाँ पर पांच सेंटीमीटर का लिया था तो इतनी ही थिकनेस का एक दूसरा वायर लेना है जिसकी थिक, जिसकी लेंथ दस सेंटीमीटर होगी यानी इसकी जगह पर अब हमें ये वाला वायर लगा देना है जिसको दो से डिनोट किया गया है तो टू एयर दुगनी लेंथ का हमने एक और वायर लिया जिसको दो से डिनोट किया गया वो अब इस यहां से उठाकर वो यहां पर ये लगा दिया इसकी जगह पर जब हम इसकी जगह पर ये वाला वायर लगा देंगे फिर से की को क्लोज करेंगे फिर ए मीटर में जो रीडिंग आएगी उसको नोट करेंगे अब तीसरा स्टेप क्या करना है अब हमें अब हमें तीसरा नाइक्रोम का वायर लेना है नाइक्रोम का ही वायर लेना है जिसकी लेंथ तो पहले पहले वायर के जैसी होगी लेकिन वो थोड़ा थीक होगा थोड़ा मोटा होगा जैसे पहला वायर हमने लिया था ये मान लीजिए पांच सेंटीमीटर का लिया था अब हमने पांच सेंटीमीटर का ही दूसरा नाइक्रोम का वायर लेना है लेकिन वो थोड़ा मोटा लेना है इसकी अब हमने ये जो दूसरा वायर लगा था इसकी जगह पर ये वाला वायर लगा देना है जिसकी लेंथ पांच ही सेंटीमीटर होगी लेकिन ये मोटा होगा यहां पर लगा दिया फिर से वही स्टेप की को क्लोज किया एमीटर में जो रीडिंग आई उसको नोट कर लिया और यहां पर दिया गया है कि जो थिकर वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज होता है अब देखिए मान लीजिए ये अभी ये हमारा एक वायर है ये इसका ऊपर का जो एरिया होता है लास्ट का एंड का ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हमारा पेंसिल है वायर है मान लीजिए सब सपोज करिए इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है अब इससे मोटा हमने कोई वायर ले लिया मान लीजिए ये हमने एक मोटा वायर ले लिया तो मोटे वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इसके मुकाबले आप देख सकते हैं ज्यादा होगा तो वायर को अगर थिक कर दिया जाए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लार्ज हो जाता है अब फोर्थ स्टेप क्या करना है इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए नाइक्रोम वायर कनेक्ट ए कॉपर वायर फोर्थ स्टेप में हमें नाइक्रोम वायर नहीं लगाना है बल्कि एक कॉपर का वायर लेना है और उसको फिट करना है सर्किट में और जो ये कॉपर का वायर हम लेंगे उसकी लेंथ होगी वो पहले वायर के मुकाबले सेम होगी और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो भी पहले वायर के जैसा ही होगा यानी जो फर्स्ट केस में हमने ये वायर लिया था अब हम कॉपर का जो वायर लेंगे वो पांच सेंटीमीटर का ही लेंगे इतनी ही लेंथ का लेंगे और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यानी इसकी जो मोटाई होगी वो भी इसके जैसी ही होगी फिर हमें क्या करना है वही स्टेप की को क्लोज करना है की क्लोज करेंगे एमीटर में जो रीडिंग आएगी उसको नोट करना है इस तरीके से हमें चार स्टेप करने हैं और एमीटर में रीडिंग देखनी है फिर हमें हर एक केस में जो करंट में डिफरेंस आएगा उसको नोट करना है डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या जो करंट होता है वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है ये हमें बताना है दूसरा क्वेश्चन क्या जो करंट होता है वो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर की जो थिकनेस होती है क्या उस पर डिपेंड करता है ये भी हमें बताना है इसका ऑब्जर्वेशन है इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू वन हाफ वेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड ये ऑब्जर्व किया गया जब हमने वायर की लेंथ दुगनी कर दी तो जो करंट था वो वन हाफ हो गया आधा हो गया यानी वायर जितना लिया मान लीजिए भाई इसमें हमें दो एम्पियर करंट आ रहा था अब हमने जब वायर का की लेंथ को दुगना कर दिया सेकंड केस में वायर की लेंथ को दुगना गया जो करंट है वो आधा हो गया यानी वन एम्पियर हो गया एक तो ये ऑब्जर्व हमने किया और दूसरा ऑब्जर्वेशन द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज 
when a thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit. जो एमीटर की रीडिंग थी वो इंक्रीज हो गई यानी करंट इंक्रीज हो गया जब हमने सेम मटेरियल का थिकर वायर यूज किया और सेम लेंथ का थिकर वायर यूज किया सर्किट में मान लीजिए ये थर्ड केस में इसी लेंथ का हमने मोटा वायर यूज किया तो जो करंट की रीडिंग थी वो दो एम्पियर से ज्यादा हो गई तीन एम्पियर हो गई चार एम्पियर हो गई यानी करंट ज्यादा फ्लो होने लगा जब हमने इसी मटीरियल का इसी लेंथ का थिक वायर यूज किया मोटा वायर यूज किया दूसरा ऑब्जर्वेशन अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन ए चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व वेन ए वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज जब हमने सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का लेकिन डिफरेंट मटेरियल का वायर यूज किया तब भी एमीटर की जो रीडिंग थी उसमें चेंज देखा गया फोर्थ केस सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकिन मटेरियल डिफरेंट ये नाइक्रोम का ये कॉपर का जब हमने सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का कॉपर वायर यहां पर यूज किया तो जब तब भी एमीटर की जो रीडिंग थी उसमें चेंज आया या तो वो घटी या बढ़ी ये डिपेंड करता है मटेरियल पर या तो घटेगी या बढ़ेगी लेकिन चेंज जरूर होगा कंडक्टर का मटीरियल चेंज होने पर करंट भी चेंज होगा ये तीन ऑब्जर्वेशन हमने किए ऑन अप्लाइंग ओम्स लो इक्वेशन 12.5 टू 12.7 वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ओम स्लो लगाने पर V इज इक्वल टू आई आर तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन इन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट है कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा एक तो वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा कंडक्टर की लेंथ पर दूसरा कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा या फिर कहें कंडक्टर की थिकनेस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस थर्ड मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और मटेरियल के नेचर पर कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है ये तीन फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं प्रिसाइस मेजरमेंट हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ तो सही तरीके से मेजरमेंट से पता लगता है कि किसी भी मेटलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दो दो चीजें हमें पता चली रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया अब ये ऑब्जर्वेशन इनसे हम पढ़ते हैं पहला रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इसका मतलब क्या है जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ता चला जाएगा तो हमने पहला क्या ऑब्जर्व किया था कि जब हमने वायर की लेंथ दुगनी कर दी वायर की लेंथ बढ़ा दी तो जो करंट है वो घट गया डिक्रीज हो गया अब देखिए वायर की लेंथ अगर मैं यहां पर दुगनी करूंगा इंक्रीज करूंगा वायर की लेंथ मैंने इंक्रीज की जब वायर की लेंथ इंक्रीज करूंगा तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज की कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा करंट में रुकावट ज्यादा पैदा करेगा तो करंट डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हुआ दूसरा ऑब्जर्वेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया जो करंट था वो इंक्रीज हुआ था जब हमने मोटा वायर लिया था यानी क्रोस ज्यादा जो क्रोस सेक्शनल एरिया था वायर का वो जब हमने बढ़ा दिया था करंट इंक्रीज हुआ था अब देखिए कैसे ये एरिया है हमारा अब हमने क्या किया इस एरिया को इंक्रीज कर दिया जब हम एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा तो जब हमने वायर का एरिया बढ़ाया तो करंट इंक्रीज हुआ ये ऑब्जर्वेशन आप इनके आधार पर भी देख सकते हैं अब ये देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन दोनों को हमने ऐड कर दिया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो सकता है दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए 
रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए अब हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं वो कॉन्स्टेंट यहां पर होगा ये आर इज इक्वल टू ये कहलाता है रो आर एच ओ रो रो का साइन है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ये इक्वेशन आपको याद रखनी है वेयर रो इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जहां पर ये हमने रो लिया है ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है और रो क्या है रो है किसी भी कंडक्टर के मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तो आपको याद रखना है रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर रेजिस्टिविटी की जो एस SI आई यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी ये आपको याद रखना है इसकी यूनिट यहां से निकाल लेते हैं अगर यहां से मैं रो की वैल्यू निकालू रो इज इक्वल टू ए ऊपर चला जाएगा आर ए लेंथ नीचे आ जाएगी एल रेजिस्टेंस ओम होता है एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लेंथ की यूनिट मीटर मीटर से मीटर स्क्वायर गया तो क्या आ गई रो की यूनिट क्या आ गई ओम मीटर इस तरीके से आप फॉर्मूले से इनकी यूनिट भी निकाल सकते हैं तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है यानी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी वो होगी वो अलग अलग होगी सिल्वर की कुछ अलग होगी उसकी अपनी होगी और ग्लास की जो मान लीजिए हमने लिया निकल या फिर क्रोमियम लिया उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी ये मटीरियल के जो कंडक्टर होता है उसके मटीरियल पर डिपेंड करती है द मेटल्स एंड एलोयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू दी पावर माइनस एट ओम मीटर टू 10 टू दी पावर माइनस सिक्स ओम मीटर जो मेटल्स होते हैं और मेटल के जो एलोयज उनके मिक्सचर होते हैं उनकी बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होती है उनकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होगी 10 टू दी पावर माइनस एट ओम मीटर से 10 टू दी पावर माइनस सिक्स ओम मीटर होगी ये मेटल्स और उनके जो एलोयज होंगे उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है याद रखनी है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल होते हैं और उनके एलोयज होते हैं वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू द पावर ट्वेल्व टू टेन टू द पावर सेवनटीन और ओम मीटर इंसुलेटर्स हो गए जैसे कि रबर और ग्लास इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है 10 टू दी पावर 12 से 10 टू दी पावर 17 ओम मीटर के बीच में होती है बहुत द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है तो इंसुलेटर्स से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो इससे हमें क्या पता चला अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उससे मटीरियल से रेजिस्टिविटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होगी बहुत द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टिविटी ये दोनों ही टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं यानी मटेरियल के अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में भी बदलाव आता है टेबल टू एंड पॉइंट टू रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलो इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल टेबल ट्वेल्व से हमें पता लगा एलोइज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है मान लीजिए एलोय है वो मान लीजिए नाइक्रोम है नाइक्रोम एलोय है निकल का क्रोमियम का मैग्नीज का और आयरन का तो जो नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होगी वो निकल से भी ज्यादा होगी क्रोमियम से भी मैग्नीजियम से भी फेरस से भी इसका मतलब क्या है जो एलोयज होते हैं वो जिन मेटल से मिलकर बने होते हैं एलोयज की रेजिस्टिविटी उन मेटल से ज्यादा होती है एलोयज डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर जो एलोयज की प्रॉपर्टी है कि वो हाई टेम्परेचर पर आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते आसानी से बर्न नहीं होते इसका मतलब क्या है एलोयज जो है हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं रेजिस्ट कर सकते हैं फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स एटसेट्रा इसी कारण से जो एलोयज होते हैं वो हीटिंग डिवाइस में यूज किए जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में टोस्टर्स में तो इससे हमें क्या पता चला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो एलोयज हैं वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज किए जाते हैं पहला तो ये कि जो एलोयज होते हैं उनका जो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है दूसरा जो एलोयज होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर इजीली बर्न या इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं ऑब्वियसली बात है अगर किसी मटीरियल को हीट करेंगे तो वो 
उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आसानी से बर्न हो जाएगा लेकिन जो एलोयज हैं वो हाई टेम्परेचर को सहन करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं होते जिससे वो हीटिंग इफेक्ट देते हैं टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वेर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन जो टंगस्टन होता है वो इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो फिलामेंट होता है आपने बल्ब के अंदर जो तार सा देखा होगा वो टंगस्टन होता है टंगस्टन इसकी भी हाई रेजिस्टिविटी होती है और ये भी हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं होता वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जबकि कॉपर जो और एल्यूमिनियम होते हैं ये इलेक्ट्रिकल वायर के रूप में बनाए जाते इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज किए जाते हैं अब ये कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी गई है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर कंडक्टर्स है सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इसकी रेजिस्टिविटी 1.6 पॉइंट सिक्स टेन टू दावर माइनस एट ओ मीटर है सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है और सिल्वर अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इससे करंट बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो होता है यह आपको याद रखना है सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम और यह बेस्ट कंडक्टर होता है फिर उससे कम उससे थोड़ी ज्यादा कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है फिर एल्यूमिनियम की और ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है इस तरीके से आप ये देख सकते हैं अब ये एलोइज दिए गए हैं कॉन्स्टेंटम कॉन्स्टेंटम कॉन्स्टेंटन जो होता है वो कॉपर और निकल का एलोय होता है आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी रेजिस्टिविटी 49 नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स मैंगनिन कॉपर मैंगनीज और निकल का एलोय इसकी रेजिस्टिविटी इतनी नाइक्रोम निकल क्रोमियम मैगनीज और फेरस का एलोय है इसकी रेजिस्टिविटी इतनी इंसुलेटर इंसुलेटर जो होते हैं इनकी बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो इनसे करंट फ्लो नहीं हो पाता ये करंट को रोग इनसे करंट फ्लो नहीं होता इसलिए इंसुलेटर कहलाते हैं ग्लास टेन टू दावर टेन टू टेन टू दावर फोर्टीन आप देख सकते हैं पॉजिटिव पावर है तो कितनी ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी है सबसे ज्यादा जो हाई रेजिस्टिविटी है वो ड्राई पेपर की टेन टू दावर ट्वेल्व सबसे हाई नहीं है सबसे हाई है इबोनाइट की टेन टू दावर फिफ्टीन से टेन टू दावर सेवनटीन में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी है तो इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं अब इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है आपको इन वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जब एग्जाम में न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उस समय ये वैल्यूज दी जाती हैं बस आपको सिल्वर कॉपर इनके वैल्यूज याद रख लेनी है और ये जो एलो है किन किन मटीरियल से बने हैं ये याद रख लेने इंपॉर्टेंट है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ये याद रखना है